Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 Televisión. Enseguida repasamos la actualidad de este viernes 9 de junio. Antes echamos un vistazo a la previsión del tiempo. Para hoy viernes temperaturas entre los 17 y 29 grados con un cielo nuboso. Mañana sábado las temperaturas no varían aunque el cielo estará bastante más cubierto que hoy, sobre todo a medida que avance el día. Ya para finalizar el fin de semana, el domingo, temperaturas prácticamente idénticas a las del resto del fin de semana y precipitaciones en forma de lluvia escasa a lo largo de la tarde. Comenzamos nuestro informativo con una noticia relacionada con las pasadas elecciones municipales y que afecta a la localidad de Falces. Según ha podido saber 30 Televisión, la agrupación Falces en Positivo recurrió ante la Junta Electoral de Zona de Tafalla la ausencia de un voto del extranjero que, según indicaron los independientes, había sido depositado en Polonia a favor de su candidatura y no había llegado. La Junta Electoral de Zona no estimó el recurso porque el voto no está. No había entrado en urnas ni el domingo 28 ni durante el margen que hay posterior para que los votos por correo lleguen a la Junta Electoral y puedan ser contabilizados. Falces en positivo recurrió entonces a la Junta Electoral Central que está previsto decida sobre este asunto en los próximos días. El domingo las urnas dejaron un empate a cuatro concejales entre PSN y Falces en positivo y tres concejales para la agrupación independiente Falcesina. Este voto cambiaría esta situación porque daría un concejal más a Falces en positivo convirtiéndolo en ganador de las elecciones en número de votos y concejales en detrimento del PSN que perdería un concejal. Sin la resolución de la Junta Electoral Central, el Ayuntamiento de Falces no podrá constituirse el próximo 17 de junio. Abrimos ahora la sección de noticias de carácter regional. La Comisión Ejecutiva Regional del PSN-PSOE ha aprobado recientemente las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado de cara a las próximas elecciones generales. El milagrés Santos Cerdán, actual diputado y secretario de organización del PSOE, Vuelve a liderar la lista de los socialistas navarros al Congreso de los Diputados y le sigue en el número 2 la eurodiputada navarra Adriana Maldonado. En cuanto al Senado, la candidatura está encabezada por Javier Remile. Además, en la misma lista podemos encontrar como suplentes a Delia Lizoain y Mario Murugarren. Hoy se ha presentado en la Casa de Cultura de Milagro la Asociación para la Promoción de la Cereza de Milagro ante las autoridades de los municipios adscritos. En el acto ha estado presente el presidente de la asociación Íñigo Lorente, acompañado por la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente Itziar Gómez, el alcalde de Milagro José Ignacio Pardo y por la directora gerente de Intia Natalia Bellostas. La cereza de Milagro ya está oficialmente inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas desde mayo y ahora se encuentra en el proceso de implementación y difusión de la marca. En este proceso, Cereza de Milagro es una nueva marca susceptible de pertenecer a Reino Gourmet gracias a su carácter diferencial que se asegura a través de los procesos de control desarrollados y a los requisitos marcados en el reglamento de uso. El Gobierno de Navarra ha declarado el interés foral de tres inversiones empresariales por importe total de 51,5 millones de euros e incidencia en 700 empleos en áreas rurales, entre las que se incluye la ampliación de las instalaciones y líneas de escal en Marcilla. Con una inversión prevista de 25 millones de euros en los próximos cinco años, Escal pretende generar 500 empleos directos, además de la creación de empleo indirecto en el medio plazo. Su plan de desarrollo se ha diseñado en torno a la ampliación de las actuales instalaciones para aumentar la producción y a nuevas líneas de producción que aumenten su competitividad. Junto a eso, realizará reformas para optimizar sus consumos energéticos. La Policía Foral va a desplegar un dispositivo especial para cubrir la sexagésima edición de la Vuelta Ciclista a Navarra, que se celebra desde ayer y hasta el 11 de junio. La primera etapa, que tuvo lugar ayer, como decíamos, con salida y llegada en Lodosa, la ganó el navarro Hugo Aznar, ciclista del equipo Finisher. Policía Foral recuerda que es necesario seguir las indicaciones de la organización y de los agentes a la par que se pide comprensión a los conductores que puedan verse temporalmente afectados por los cortes y afecciones propias de la carrera. Pasamos ahora a hablar del Festival de Teatro de Olite que se celebrará del 21 de julio al 6 de agosto. La 24 cuarta edición de este festival contará con una programación multidisciplinar de música, danza, 
circo o teatro. En total ofrecerá 39 funciones de los 22 espectáculos programados. De ellos, 13 han sido creados, escritos o dirigidos por mujeres, 8 han sido de compañías navarras, 2 internacionales, uno es de carácter inclusivo y otro en euskera. En esta ocasión la programación se extenderá a Tafalla, Beide y por primera vez a San Martín de Uns. Además de estos espectáculos en vivo, Olite acogerá dos residencias creativas, tres talleres de formación y tres encuentros con artistas y periodistas, así como con compañías navarras. Las propuestas seleccionadas para realizar las residencias son La Montaña, Mendía, de Miquel Eurroz y Lucía Esquer y Torcidas de las Nenas Teatre. Las entradas y abonos salen hoy a la venta en la página web del festival, en la página web de Baluarte o de forma presencial en la taquilla de Baluarte, en Enocentrum de Olite o en la taquilla del Centro Cultural Tafalla Cultur Gunea. Y seguimos hablando de actividades culturales porque este domingo la localidad de Santa Cara celebra la decimocuarta edición del Día de Cara Ciudad Romana. A lo largo de la mañana la ciudad de Cara volverá a su esplendor y ofrecerá a las personas visitantes la experiencia de retroceder en el tiempo y sumergirse en la época romana. Para ello el Ayuntamiento de Santa Cara, en colaboración con el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, han elaborado un variado programa de actividades tales como recreaciones de la vida militar de aquellos años, visitas guiadas o una exhibición de aves rapaces. La jornada terminará con un combate de gladiadores a partir de las 12 de la mañana. Abrimos la sección dedicada a nuestras localidades. El Colegio Juan Bautista Erurzun de Peralta ha quedado finalista en la segunda edición de los Premios Educativos Mentes AMI. Un certamen que ha contado con cerca de 400 inscripciones de colegios y docentes de todo el país y que tienen como objetivo reconocer proyectos puestos en marcha en las aulas por docentes y centros educativos que contribuyan al desarrollo de competencias relacionadas con la alfabetización mediática e informacional. La categoría en la que ha quedado finalista el Colegio de Peralta es Fomento del Pensamiento Crítico con el proyecto de Biblioteca Escolar a un Aula de Futuro. La ceremonia de entrega de estos premios tendrá lugar en el Encuentro Educativo Mentes AMI que se celebrará el próximo 21 de octubre en Madrid. Y continuamos hablando de este colegio. Hoy han organizado la Marcha Solidaria, una marcha en la que los fondos que se recauden irán destinados a Caritas y el terremoto de Turquía y Siria. El reportaje íntegro podrán verlo en esta casa. Y terminamos con novedades de Peralta con la extinción de un incendio ayer a última hora de la tarde por parte de los bomberos. El fuego se originó en un vehículo en la Nacional 115 y se extendió a un campo de cereal sin cosechar. La rápida actuación de los bomberos impidió que hoy tengamos que lamentar más daño. Hablamos ahora de Villafranca, concretamente de la residencia Virgen del Portal, ya que se han completado las obras de adecuación de una sala de comedor y sala de rehabilitación en los bajos del edificio. María Carmen Segura, alcaldesa de la localidad, señala que la ejecución del proyecto y su puesta en marcha permitirá mejorar la calidad de vida de todas las personas residentes. El proyecto ha tenido un presupuesto total de casi 63.000 euros, financiado en parte gracias a a una subvención de 30.000 euros a través del programa Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural gestionado por el Grupo de Acción Local Consorcio EDER. En la sección deportiva cabe destacar el fichaje del villafranqués Javier Martón, que hasta ahora estaba jugando en el filial de la Real Sociedad por el Athletic Club. El máximo goleador este curso de la Real B llega libre tras acabar contrato con el equipo Churi Urdin. Hará la pretemporada con el primer equipo y en caso de disputar algún partido con el filial, en cuanto suba a jugar un minuto con la primera plantilla, no podrá regresar de nuevo al equipo Nodriza. Y hablando ahora de equipos de nuestra zona, los juveniles del Club Deportivo Lodosa y Club Deportivo Funes se juegan el ascenso a primera juvenil este fin de semana. Ambos equipos parten con ventaja ya que vienen de ganar el partido de ida. Lodosa venció a Castejón a domicilio por 1-3 y Funes ganó en casa por la mínima al club de fútbol Beriain. 
este sábado juegan los dos. Funes a las cinco y media y Lodosa recibe a Castejón a las seis y media. Abrimos nuestra agenda cultural y lo hacemos en Cadreita. Este sábado 10 de junio la localidad celebra su décimo segundo día de la pelota. Arrancará a las 10 de la mañana con una exhibición de partido de pelota a cargo del Club Pelota Sale de Cadreita. Además de almuerzo popular a la misma hora en el frontón de la placeta. A las 2 y media comida del club en el bar Triángulos. Y no dejamos la localidad porque también el sábado a las 7 y media podremos asistir a un cuentacuentos con música en directo. La narradora será Belén Ocho Torena y la música correrá a cargo de la banda de música de Cadreita y la de Buñuel. Como decimos, sábado a las 7 y media en la placeta junto al frontón. Dejamos Cadreita y llegamos hasta Falces. Hoy viernes en la Plaza de los Fueros de 8 a 10 podremos asistir a una degustación de pinchos y vinos. Y mañana sábado la comparsa de gigantes celebra su 75 aniversario por todo lo alto llenando Falces de gigantes y con una paellada popular. Hablamos ahora de Funes. Hoy viernes en las pistas a las 5 se celebra otra ronda clasificatoria del torneo de balonmano 4x4 Atalaya Cup, cuya final será en Peralta el 17 de junio. Y no nos vamos de la localidad porque mañana sábado se celebra la cuarta marcha nocturna Lucias Navas. De 11 a 1 y media y de 4 y media a 8 y media será la recogida del pack y a partir de las 10 arrancará la marcha. Llegamos de Funes a Marcilla hoy a las 9 de la noche en la Plaza de España podremos disfrutar de un concierto a cargo del grupo Entre Amigos. Mañana sábado la localidad celebra el Día del Deporte. Arrancará a las 10 de la mañana con la recogida de camisetas y seguido la salida de la ruta en bicicleta por los caminos de Marcilla. A las 12 almuerzo en los merenderos de las piscinas y a las 12 y media inauguración de las pistas de Petanca. Unas pistas que acogerán un campeonato el lunes a partir de de las 10 de la mañana. Ya para cerrar el día del deporte tendremos a las 4 y media la entrega de premios de la Liga de Fútbol Sala y exhibiciones de jumping y gimnasia rítmica. Pero no nos vamos de la localidad porque ese mismo día a las 9 y media en el patio de armas del castillo tendremos concierto de la generación j -Talent, con Samuel Navarro, Elisa Huerva, Héctor Añón, Lorena Margallo y Raúl Palacios. Dejamos ya Marcilla y nos vamos hasta Mendavia. El sábado a las seis y media la localidad celebra el quinto torneo de pelota mano femenina San Fermín en el frontón municipal. Y también el sábado en el salón de actos del ayuntamiento a las 7 de la tarde podremos asistir al festival de fin de curso de la escuela de Jotas de la localidad. Y en Milagro este domingo vuelven a organizar la visita guiada a los huertos de cerezas que ya se realizó también el domingo pasado. Se saldrá a las once y media desde la ermita. Nos vamos de milagro y llegamos hasta Peralta. Mañana sábado 10 desde las 6 de la tarde el auditorio de la localidad acoge el ya tradicional festival de art rock Minuendo. Las entradas se pueden adquirir tanto en Ticketmaster como en taquilla. Y también mañana sábado a partir de las 7 en la Plaza de Toros podremos asistir al festival de bailes 2023. Y cerramos nuestra agenda cultural en Villafranca. El Ayuntamiento de la localidad, en colaboración con Club Deportivo Alesbes y HO Soccer, ha organizado una batalla de porteros contra jugadores. El sábado 10 de junio en el Palomar a partir de las 3 y cuarto. El campo estará dividido en zonas de competición de fútbol 8, fútbol 11, así como zona de calentamiento o hinchables. Las categorías que cuentan con participantes, 26 en total, son Benjamín con 6, Alevín con 10 aspirantes e infantil y primer año de cadete con otros 10. Para los ganadores y los segundos de cada categoría habrá premios que constarán de material deportivo valorado en 200 euros para los primeros y 100 para los segundos. Les deseamos suerte a los pequeños de nuestras localidades que se hayan inscrito a la batalla. Hasta aquí los servicios informativos de 30 Televisión. Les deseamos que pasen un buen fin de semana. Buenas tardes.